Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje com apenas uma cenoura e fubá, a gente vai fazer um bolão aí maravilhoso, delicioso e o melhor de tudo, sem farinha de trigo. Então eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para a receitinha. No liquidificador eu vou colocar dois ovos, um copo de açúcar, meio copo de óleo, 150 ml. Uma cenoura picada. Gente, a cenoura que eu tô usando aqui é de tamanho médio, tá? Pra quem não tiver balança. Um copo de leite. O copo que eu estou usando pra essa receita, gente, é o de 300 ml, tá? Um copo de fubá. É esse copo aqui, gente, ó, ele tem 300 ml. Uma pitada de sal. Coco ralado, eu vou usar 40 gramas, que é quase um pacotinho daquele pequeno inteiro, tá? E vamos bater isso aqui muito bem. Lembrando, o coco ralado, como eu falei pra vocês, eu usei quase o pacotinho todo, que é aquele pacotinho, o pequeno, tá? Que ele tem 50 gramas, aqui eu usei 40. Por último, uma colher de sopa de fermento pra bolo e a gente bate só pra misturar. Vou untar aqui a minha forma com margarina, mas pode ser manteiga, óleo. Tô usando essa forma aqui retangular, mas pode ser feito naquela forma redonda também. Unta bem, porque a gente não vai polvilhar a farinha, né? Então, pro bolo não grudar, tem que estar tá bem untadinha. Dá três batidas assim, ó, na forma, antes de levar pro forno, que ajuda a soltar o ar. O forno está pré-aquecido a 180 graus e ele assa em 30 minutos, tá? Gente, olha essa belezura de bolo. Que lindeza que fica. Gente, e o sabor? Não, façam aí, depois vocês voltam aqui para me contar. Eu bolei essa receitinha, eu falei, eu vou fazer essa mistura e vamos ver o que, que vai dar. E ficou sensacional. Gente, a fofura desse bolo e o sabor é único. Se vocês gostarem, gente, compartilha aí com quem gosta desse tipo de receitinha, sem trigo. Olha a fofura que fica. Vocês vão se apaixonar. Quem faz bolo para vender pode estar tá fazendo esse daqui, que com certeza vai ser sucesso. E o melhor de tudo, né? Não tem farinha branca. Olha essa delícia, gente. Eu fiquei muito feliz em bolar essa receitinha e, e deu tudo certo. Eu falei, nossa, agora sim eu vou passar para o pessoal lá do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu, gente? Deixa o like, compartilha. Quero agradecer a todos por estarem sempre aqui comigo, deixando um recadinho. Deixando o like, compartilhando. Muito obrigada, gente. De coração. Olha isso. Agora é só preparar aquele cafezinho. É perfeito essa combinação. Então é isso. Um beijo. Tchau.